இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னால் என்ன எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பேட்ரி எடுத்துக்கிடுமே இந்த பேட்ரியில் இது பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஓகேங்களா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ரைட் இப்போ பொட்டன்ஷியல்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் சொன்னால் இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடியது அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட்டில் இருக்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொன்னால் ரெண்டு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டு கடையில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரெண்டு பாயிண்ட்டு கடையிலக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ரைட் இப்போ கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்னு சொன்னால் இந்த ஹை பொட்டன்ஷியல் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் டெர்மல் தான் ஹை பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும் இந்த நெகட்டிவ் டெர்மல் வந்து லோ பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும் அப்போ கரண்ட் எப்பயுமே இங்கேருந்து இங்கே பாஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம தண்ணி தொட்டி மேலேருந்து கீழே இறங்கும்போது க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் இருக்கும்போது ரொம்ப நல்லா ப்ரெஷராக வருது ஏன் சொன்னால் ப்ரெஷர் வேரியன்ஸ் ஹைட்டு கூட 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 ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக ப்ரெஷராக நம்மளுக்கு தண்ணி கீழே வரும் இதே இது செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்துக்கிட்டு தேர்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம தண்ணி டேங்க் வச்சோம்னு சொன்னால் ஃபுல் டேங்க்னு இருந்தால் ஏதோ சம் கொஞ்சமாவது நம்மளுக்கு தண்ணியில் குழாய் வரும் அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் இங்கேருந்து இங்கே கரண்ட் நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ வந்து எப்படி இருக்குன்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பார்க்க இருக்கும் இது வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் ரைட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னால் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை இம்யூனிட்டி பொசிஷன்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லை எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம் எழுதுவோம் சொன்னால் பி வி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை க்யூ டபிள்யூ இருக்கிறது ஒர்க் தன் அப்படி இல்லைனா எனர்ஜி டிவைட் பை சார்ஜ் ரைட் அண்ட் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம மூவ் பண்ணுறேன் அப்படி மூவ் பண்ணும்போது நான் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு ஒர்க் தன் பண்ணணும் அப்படி இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஏக்கு மூவ் பண்ண சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் தீஸ் பாயிண்ட் ஏ சரிங்களா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்டால் இதுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் ஸோ ஒர்க் டன் பை அ மூவிங் யூனிட் பாசிட் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் இப்போ இதை நான் டெல்வின்னு எழுதுகிறேன் அது வி இது வந்து டெல்வி டெல்வி எப்படி எழுதுனா டெல் டபிள்யூ டிவைட் பை க்யூ இந்த டெல் டபிள்யூன்னு இருக்கிறதுனா சேஞ்ச் இன் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தான் எவ்வளோ தூரம் பண்ணுறோம் இல்லை எவ்வளோக்கான பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற வச்சு தான் இதை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த டெல் டபிள்யூ பை க்யூ தான் விஏ மைனஸ் விபி இல்லைனா விபி மைனஸ் விஏன்னு எழுதிக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இந்த ப்ராப்ளம் எதுலேருந்து எதை மூவ் பண்ணுறோம் எங்கேருந்து எங்கே மூவ் பண்ணுறோம்னு வச்சு தான் இதை சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஸோ டெல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் டபிள்யூ டிவைட் பை க்யூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பி மை சாரி விஏ மைனஸ் விபி ஆர் விபி மைனஸ் விஏ வி கண்ட் ரைட் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டிங்க சொன்னால் ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவ் வழிவாகவும் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டுக்குமே எஸ் யூனிட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓல்ட் அப்போ ஒன் ஓல்டை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் சொன்னால் ஒரு ஜூல் ஒர்க் ஓகேங்களா ஒரு ஜூல் ஒர்க்கை ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜை எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய செய்யக்கூடிய வேலை ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜை ஒரு ஜூல் ஒர்க்கால் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் ஒன் ஓல்ட் சரிங்களா ரைட் இப்போ இங்கே பார்த்துட்டிங்க சொன்னால் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலில் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை இங்கேருந்து இங்கே பாயிண்ட் ஏக்கு மூவ் பண்ணுறேன் சரிங்களா அகெயின்ஸ்டாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் அப்படி மூவ் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட்டில் அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து எல வி சஃபிக்ஸ் ஏ மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஒரு ஒர்க் தன் கொடுக்குறேன் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறேன் அப்படி மூவ் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் பி அந்த பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் விவி இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலோட டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் விஏ மைனஸ் விபி ஆர் விபி மைனஸ் விஏ அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்து ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே எஸ் யூனிட் வந்து